Yeah, Shana, am I audible now? Yes, 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 Kanish, you are audible. Okay, okay, perfect. Perfect. Uh, good evening, everyone. Uh, my name is Kanish Nagpal. I am a founder, co-founder at uh, finmedium.com. Uh, a co-host with me is Shaina Gulati. She is also a co-founder at finmedium.com. And today, our uh, guests are the co-founders from uh, Wint Wealth, Ajinkya and uh, Anshul. How are both of you? Good evening. Good evening, Ganesh. Hey, good evening, Ganesh. Thanks, thanks for having us here. Yeah, sure. Uh, so, so, uh, could could one of you tell me about more about uh, Wind Wealth and what what is it that you do? Sure, I'll I'll, uh, I'll take this question. So, uh, idea was very simple. That what we realized that there are many asset classes like this. जो बस एच एन आईज के लिए अवेलेबल है अल्ट्रा एच एन आईज के लिए अवेलेबल है रिच लोगों के लिए अवेलेबल है एंड हम चाहते थे कि हम भी उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं सो वैसा प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया एंड दैट अल्टीमेटली बिकम विंट विथ सो वट वी रियलाइज की और ये सब एसेट क्लासेस एफ और इक्विटी के बीच में है जो आपको एफ से ज्यादा रिटर्न देते हैं रिटर्न फॉर देन एफ बट आर लेस रिस्की और लेस वोलेट देन इक्विटी राइट तो यहाँ बहुत सारे एसेट क्लासेस एच एन आईज के लिए अवेलेबल है वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल टिकट साइज में अवेलेबल कर रहे ओके सो ये किस टाइप की ऐसे क्लासेस है मतलब व्हाट व्हाट गेव यू दिस आईडिया स्टार्ट कैसे हुआ सो आई वाज बिफोर दिस आई वाज आई वाज हेड ऑफ मर्चेंट लेंडिंग एट एम स्वाइप राइट सो एम स्वाइप में जो मर्चेंट्स एम स्वाइप इज अ पॉस टर्मिनल जो आप कार्ड स्वाइप करते हो दुकानों में वो पॉस टर्मिनल एम स्वाइप बनाता है एंड प्रोवाइड करते हैं तो वो कार्ड्स पे जो डेटा बनता है मर्चेंट का उस मर्चेंट्स को हम लैंड करते थे राइट एंड वो मर्चेंट को लैंड करते थे उसके लिए बैंक से वगैरह लाइन लेते थे एंड वो काफी सेफ बिजनेस था हमें दिखता था मैं ही रन करता था बट उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो जो इन के साथ हम काम करते थे बैंक्स के साथ हम काम करते थे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे लाइक की यार हमें भी इसमें पैसा डालना है बट हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था राइट सो इसे ठीक है यार मतलब देखते हैं और कहीं ऑप्शन नहीं क्या सो वी स्टार्टेड लुकिंग मोर मोर कुछ था नहीं तो Uh, we thought ki many people will be interested if we are interested and that that's how the journey started uh, that 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 that's awesome that's awesome so i think what is it specifically that you do and anshul what is it specifically that you do at mentwell yeah so uh, like i take care of hiring right and a uh, bunch of other miscellaneous stuff anshul is the our assets guy so uh he is like uh, he not like he is a cio of went with the chief investment officer so he looks after which asset we should bring on uh, the platform and why these assets are great in terms of their risk return profile so so anshul can can you tell us about your background and your experience and how you got to went well uh sure ganesh uh so like before uh, co-founding uh, went well i was working with a investment bank जहाँ पे वी यूज टू स्ट्रक्चर दीज एसेट्स बट फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर म्यूचुअल फंड फॉरन इन्वेस्टर्स बैंक एक्सेट्रा एच एन आईज एक्सेट्रा सो आई ऑलवेज हेट दिस लाइक फीलिंग दैट दीज एसेट्स आर लाइक वेरी सॉलिड लाइक आई एज अ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर वुड ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड दैट्स वेर आई केक आई मेट विद अजिंग like he mentioned he was also working on something similar uh, both of us started discussing uh, ki kis type of assets uh, uh, market mein appeal karenge kya hamara gtm go to market hona chahiye kaise isko structure karna chahiye and this uh, interaction this uh, thought process led to the uh, birth of went wealth and at went wealth uh, like continuing from my uh, earlier role i have been like uh, uh, engaged in uh, Uh, bringing uh, or other cherry picking assets from the market, which we can uh, uh, take to our retail uh, investors. जहाँ पे risk return profile, uh, FDs and debt mutual fund, जो traditional fixed income option रहे हैं retail investors के पास, उससे ज़्यादा है, but uh, equity से कम है. तो uh, return FD से ज़्यादा है, but uh, risk uh, and volatility equity ऐसे class से कम है. Okay, so so basically, if I'm not looking for the the safety of debt funds or an FD, this is something that I should be looking at, right? Right, right. So, be if so we look what, at the current. Is this, so, what what is this asset, and why do why do you feel like these assets have been picked up, or now they're picking up according to you? So, two three things are there, Ganesh. Ah, uh, 
पहले मैं एसेट के बारे में बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि ये मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है सो दी प्रोडक्ट दैट वी हैव दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड अ बॉन्ड इज नथिंग बट इट्स लाइक अ लोन दैट यू आर गिविंग टू अ कंपनी और जो कंपनी है दीज आर लाइक फेयरली लार्ज कंपनीज जिनका बैलेंस शीट लेट से हजार करोड़ से पांच हजार करोड़ दस हजार करोड़ के बीच में है तो जब भी कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है वो उस कंपनी का लेंडर बन जाता है जैसे लेट से किसी ने अगर एक लाख रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो इफेक्टिवली उसने एक लाख रुपए कंपनी को लोन दिया है और लोन के क्या पैरामीटर्स होते हैं एक तो होता है टेनर भाई कितने टाइम के लिए लोन दिया गया है तो टिपिकली हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि जो टेनर रहता है बॉन्ड का वो एक से तीन साल के बीच में रहता है दूसरा है कि मैंने लोन दिया है तो मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे रिटर्न्स हैं वो अगेन नाइन से इलेवन परसेंट के बीच में रहते हैं कुछ बॉन्ड्स होंगे जो नाइन नाइन पॉइंट टू फाइव नाइन पॉइंट फाइव देंगे कुछ बॉन्ड्स होंगे जो टेन टेन पॉइंट फाइव और इलेवन देंगे तो अगर हम आज की मार्केट देखें तो एफ डीज एंड डेट म्यूचुअल फंड आर गिविंग रिटर्न बिटवीन लेट से पांच से सात के बीच में तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स कैन अर्न फोर टू सिक्स परसेंट हायर देन एफ डीज एंड डेट म्यूचुअल फंड एंड लाइक कमिंग टू वाई दीज प्रोडक्ट आर बिकमिंग पॉपुलर एक चीज था कि मतलब इन प्रोडक्ट्स का डिमांड आई थिंक मार्केट में हमेशा से रहा है दी ओनली थिंग विच हैज बीन मिसिंग इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स कैन गो एंड लुक एट एनालाइज वेरियस बॉन्ड्स विच आर देयर एंड मेक द इन्वेस्टमेंट इन अ वेरी स्मूथ मैनर तो विंट वेल्थ में अगर आप देखेंगे जैसे किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो इट्स लाइक अ टू टू थ्री मिनट प्रोसेस आपको अपना डीमेट अकाउंट डालना है नाम डालना है मोबाइल नंबर डालना है पेमेंट करना है जो बॉन्ड के यूनिट्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं तो काफी कन्वीनियंट वे है अभी विंट वेल्थ के थ्रू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सो अजिंक्य प्लेटफॉर्म So, for a retail investor, what are the risks involved, and how are you? Yeah. How is, uh, how is uh, this this particular product mitigating uh, those risks? Yes, first, like that's a good question. Right, like, first, I want to tell everyone that these are not risk-free products. Right. So, if you are investing, then you have to understand. There are three kind of risk. Right. Uh, for like, there are three risks: liquidity risk, credit risk, and fraud risk. Right. So, liquidity risk is your money is attacked. Right. Uh, for a short time, ke that is liquidity risk. सो so, uh, इसमें uh, क्या है कि अगर बॉन्ड का टेन ईयर लाइक जिस एनबीएफसी ने बॉन्ड रिस्क किया अगर वो एक साल दो साल का उसका मेच्योरिटी है तो वो एनबीएफसी उस या वो कंपनी एक दो साल बाद ही आपको पैसा पे करेगी बट लेट से आपको छह महीने में एग्जिट करना है राइट तो तो आप इसको किस तरह दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क राइट सो हाउ इट इज मिटिगेटेड इज वी फैसिलिटेड सेकेंडरी ट्रेडिंग तो अगर आपको बेचना है और किसी को ही खरीदने वाला होगा और हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे खरीदने वाले बहुत होते हैं so we basically match and do that match making and give you exit second you should always invest in many bonds on the platform one by one right so don't invest all your money aapka jitna agar aap is pe 1 lakh invest kar rahe ho to har ek mein 10000 invest karo right to usse aapka liquidity risk mitigate hota hai second for credit risk credit risk is probability of loss uske liye hum hamara ek criteria nbfc choose karne ka right jis business ke sath jis nbfc ke sath hum kaam karte hain unko choose karne ka ek criteria plus अगर हमने वो एन को लेट से बॉन्ड किया हमने सौ करोड़ का तो जनरली 120 करोड़ के लोन एज ए सिक्योरिटी हम लेते हैं अजिंक और वो अजिंक सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ आप आप sure, sure. और और ज्यादा डिटेल के अंदर में आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हाउ डू यू डू द ड्यू डिलीजेंस एंड हाउ डू यू मेक श्योर की जिस एन का बॉन्ड आ रहा है बिकॉज दिस इज योर जॉब राइट यू एंड अंशुल हाउ डू यू डू दिस हम लोगों को कैसे पता की जो आपने एनबीएफ चूज करी है वो आपके हिसाब से बढ़ सो अंशुल कैन यू मेंशन द ब्रॉडर क्राइटेरिया आई एम सॉरी मेरे को लाइक क्वेश्चन सुनने में दिक्कत आ रहा है या या शो आई विल टेक दिस क्वेश्चन तो सो आई थिंक दी ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि इंडिया में लेट्स से 500 या 1000 एनबीएफसीज हैं हाउ डू वी चेरी पिक कि इस एनबीएफसी का बॉन्ड लाना है या किसी और पे नहीं लाना है तो इसके दो दो पैरामीटर्स हैं ब्रॉडली जो हमारा फ्रेमवर्क है Uh, one is we do a detailed financial analysis of the NBFC, जिसका बॉन्ड हम प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं 
एंड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वी लुक एट दी कि किस सेगमेंट में एंटिटी काम कर रहा है कितना उसका एनपीए रहा है जो लोन्स हैं कितने डिफॉल्ट हो रहे हैं एंटिटी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है एंड की कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट इज की एंटिटी का लेवरेज कितना है वेन एस ए लेवरेज इट इज नथिंग बट डेट इज टू इक्विटी रेशियो कि अगर एंटिटी ने हजार करोड़ इक्विटी लगा रखा है बिजनेस में तो उसके ऊपर उसने कितना डेट रेस कर रखा है नाउ इफ यू लुक एट द रेगुलेशन आर बी आई अलाउज एन बी एस सी टू टेक अ लेवरेज ऑफ एट मैक्स सिक्स पॉइंट फाइव टाइम्स एंड नॉर्मली जो मार्केट में एन बी एफ सीज हैं दे ऑपरेट एट अ लेवरेज बिटवीन थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव टाइम्स बट वी लाइक दोज एन बी एफ सीज विच आर हैविंग लेवरेज बिलो थ्री एक्स और बिलो फोर एक्स बिकॉज वी आर डेट इन्वेस्टर्स तो हमारे लिए जितना कम लेवरेज होगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है क्योंकि कल को अगर एन बी एस सी के पोर्टफोलियो में लॉसेज होते हैं तो एंटिटी का इक्विटी क्वेश्चन है लॉसेज एब्जॉर्ब करने के लिए सो एक थम रूल है कि जितना कम लेवरेज है उतना अच्छा है डेट इन्वेस्टर्स के लिए सेकेंड इज वी लुक एट कि किस टाइप के इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं एंटिटी को जो बैक कर रहे हैं Is it a promoted entity? Yeah, there are external private equity investors, uh, VC firms, etc., who have infused uh, equity in the entity. We work with only those entities, where the corporate governance is strong. There are private equity investors, VC firms, etc. This is two things. One is when there is an external investor, the corporate governance is very improved. Second, normally these investors have deep pockets. तो कल को एंटिटी में कोई इश्यू आता है दीज इन्वेस्टर्स कैन दे हैव द रिसोर्स टू पंप इन एडिशनल इक्विटी एडिशनल कैपिटल तीसरा है हम देखते हैं कि ये जो एंटिटी है इसके और कितने लेंडर्स हैं क्या बैंक्स ने इसको पैसा दे रखा है क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसको डेट uh, दे रखा है क्या म्यूचुअल फंड ने डेट दे रखा है तो टिपिकली जितने भी हम एनबीएफसी लेके आए हैं उनके अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जिस्टिंग लेंडर्स रहे हैं एंड वी लाइक दोज एंटिटीज जिनके डाइवर्सिफाइड लेंडर्स हैं मतलब कुछ एन बी एफ सीज लेंडर्स हैं कुछ म्यूचुअल फंड हैं एंड सो ऑन सो दिस इज द फाइनेंशियल एनालिसिस अजमी कैन यू गॉन यूट नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट वी ऑल्सो एनालाइज द सिस्टम्स प्रोसेस ऑपरेशन ऑफ द एन बी एफ सी uh which includes uh, uh, doing branch visits of the nbfc meeting the management understanding how they underwrite the uh, loans etc uh as part of this process we interact with the uh, the cxos of uh, nbfcs jo unka business head hai credit head hai collection head hai uh tech head hai uh, isse kafi context aata hai ki entity uh, day to day operate kaise karti hai एंड हर एसेट क्लास के लिए हमारे अपने पैरामीटर्स हैं गोल्ड लोन सेक्टर के लिए एक फ्रेमवर्क है व्हीकल फाइनेंस के लिए दूसरा फ्रेमवर्क है प्रॉपर्टी लोन्स के लिए तीसरा फ्रेमवर्क है एंड दोज एंटिटीज विच मीट आर फ्रेमवर्क ओनली गेट ऑन बोर्डेड ऑन आर प्लेटफॉर्म सो या दिस इज ब्रॉडली हाउ वी अंडर राइट दिटीज thanks थैंक्स थैंक्स अंशुल सो अंशुल लेट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड दैट वी हैव यू नो शो केस टू डे सो कैन यू कैन यू टेल अस कि ये एन कौन है क्या ये एन क्या काम करती है किस टाइप के लोन्स डिस्बर्स करती है कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस एन जिसका बॉन्ड अभी हम डिस्कस करेंगे श्योर तो अभी जो हम बॉन्ड लेके आए हैं प्लेटफॉर्म पे इसमें एन का नाम है एंकरेड ये 2017 से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे इनके जो फाउंडर्स फाउंडर हैं जो प्रमोटर हैं उनका नाम भूपेंद्र सिंह है he was a uh, uh, earlier part of uh, deutsche bank uh, uh, apec group uh mase he came to india and uh, started this uh, uh, ndfc agar inka hum balance sheet dekhe to already 1000 crore ka equity uh, ndfc pe hai balance sheet mein leverage is only 2x uh, which gives us good margin of safety uh entity has more than uh, 20 plus lenders most of the uh, top uh, uh, banks are there foreign investors are there on the uh, lending side coming to the portfolio entity uh, ka kafi diversified uh, portfolio base hai inke teen char main products hai ek hai personal loan segment 
दूसरा है सिक्योर्ड स्कूल फाइनेंसिंग तीसरा है एस एम ई लेंडिंग एंड फोर्थ है लेंडिंग टू अदर एन बी एफ सी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एन एन बी एफ सी का एन पी ए नंबर है वो रिलेटिवली कंट्रोल में रहे हैं इवन ज्यूरिंग कोविड एन पी ए नंबर है बिन अराउंड बिटवीन थ्री टू फोर परसेंट विच इन कोविड सिनारियो इज प्रिटी डिसेंट फॉर फॉर दी एन बी एफ सी and the entity has been broadly growing uh, 30 at the rate of uh, 30 40% uh, year on year isme ek cheez hai ki nbfc ko crisel uh, rating agency ne a rating diya hai and entity has been placed under watch with positive implication iska reason ye hai ki entity ka uh, equity infusion hone wala hai from uh, kkr group which is Anshuri, a very ji ji uh, rating kya hoti hai matlab crisel ye rating ka kya matlab hota hai and matlab this i am a layman please anshul ji thoda इसलिए मार्केट में रेटिंग एजेंसी रहती है जो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देती है कि उनके हिसाब से एंटिटी कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है तो इसका रेटिंग का एक स्केल रहता है जिसमें ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट रेटिंग एंड डी इज द लोएस्ट रेटिंग मतलब किसी एंटिटी का रेटिंग डी है तो वो डिफॉल्ट कर चुका है ट्रिपल बी माइनस के ऊपर जो एंटिटीज होती हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंटिटीज और ट्रिपल बी माइनस के जो नीचे एंटिटीज uh, होती है दे आर लाइक कॉल्ड जंक रेटेड एंटिटीज तो इसका जो स्केल होता है सबसे ऊपर तो ट्रिपल ए रेटिंग हो गया uh, जहां पे मतलब टॉप मोस्ट पॉसिबल रेटिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइक ट्रिपल ए रेटिंग रहेगा ऑब्वियसली उसके बाद डबल डबल ए रेटिंग का स्केल आता है फिर ए रेटिंग का स्केल आता है फिर ट्रिपल बी और डबल बी सिंगल बी सी एंड डी तो ये रेटिंग स्केल होता है जितना ऊपर एंटिटी है रेटिंग स्केल में उतनी स्ट्रांग उसका क्रेडिट वर्दीनेस रहता है एंड ऑब्वियसली मतलब जितना ऊपर हाइयर रेटिंग रहेगा उतना कम ईल्ड भी रहेगा क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम रहता है तो इस रेटिंग स्केल में जहां पे ट्रिपल ए सबसे ऊपर है डबल ए उसके बाद है फिर ए है फिर ट्रिपल बी है डबल बी है बी है सी है डी है इस एंटिटी का रेटिंग सिंगल ए है सिंगल ए कैटेगरी ओके सर सो दिस इज दिस इज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सट्रीमली यू नो बट समवेयर इन द मिडिल राइट अंशुल हां मतलब अगर हम पूरा रेटिंग स्केल देखें तो समवेयर अराउंड टॉप क्वार्टर रहेगा आई थिंक मिडल विल बी ट्रिपल बी कैटेगरी तो परफेक्ट 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 बट ये है कि इसका ट्रिपल ए से दो कैटेगरी नीचे इसका रेटिंग है परफेक्ट परफेक्ट सो सो दीस बॉन्ड्स विल बी लिस्टेड एम आई राइट यस ये बॉन्ड लिस्टेड है बोथ एनएससी एंड बीएससी में एंड जस्ट टू कंप्लीट माय पॉइंट ऑन रेटिंग इवन दोस एंटिटी का रेटिंग अभी ए है क्रिसल के अकॉर्डिंग क्रिसल ने इसको रेटिंग वॉच में रखा है विद पॉजिटिव इंप्लीकेशन Which means potentially entity का rating upgrade हो सकता है और इसका reason क्रिसल ने दिया है कि entity में थाउजेंड करोड़ equity infusion होने वाला है from KKR के आर एंड के के आर इज अ वेरी लार्ज ग्लोबल फंड तो एक बार वो इन्फ्यूजन होगा तो एंटिटी का जो इक्विटी बेस है जो अभी थाउजेंड करोड़ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा टू थाउजेंड करोड़ हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ सच लार्ज सब्सटेंशियल इन्फ्यूजन क्रिसल ने इसको पॉजिटिव वॉच में रखा है uh sanchu okay. uh, thank you thank you uh, i mean uh, uh, about you know you've explained about the bond and you've explained about uh, the risks in in world so as a lay person now if i need to go, you know uh, so i if i understand correctly the min- what is the minimum ticket size it's 1 lakh or is it nahi isme minimum ticket size 10000 hi hai bond ke liye bond ke liye 10000 okay So if right, I have, right. so today if I want to invest ten thousand rupees in this incredible thing, I go on to Win Twelfth, mm-hmm. and you know what is the process for me? When will I get my interest? When will I get my mature my principal amount? And uh, there is also a classification that I saw in terms of series A, uh, series one, two, and three. So could you elaborate that? You know because we have a lot of retail investors on this, uh, and then later on also it will go on to a lot of retail. 
retail investors to make things very simple and easy for them sure sure shaina uh to jaise shaina ne bola ki is ye jo hamara 125 crores ka bond hai you hear us yeah yeah uh, i'll answer that okay yeah uh, सो so, जैसे शाइना ने बोला कि ये जो इंक्रेड का 125 करोड़ का बॉन्ड है इसमें मल्टीपल सीरीज है मल्टीपल सीरीज का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे तीन चॉइसेस हैं चॉइस नंबर एक है कि वो इंक्रेड को एक साल का पैसा दे सकते हैं जिसमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो भी आपने इन्वेस्ट किया है इंटरेस्ट के साथ आफ्टर वन ईयर विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट इस इस चॉइस में जो आ, इंटरेस्ट रेट है जो कूपन रेट है वो है 9.25 परसेंट सेकेंड चॉइस है कि इन्वेस्टर्स कैन लेंड मनी फॉर टू इयर्स जिसमें इंटरेस्ट एनुअली मिलता रहेगा और जो प्रिंसिपल है वो एक शॉर्ट में आफ्टर टू इयर्स विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इस सीरीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9.65 परसेंट एक तीसरा चॉइस है कि अगेन आपने दो साल के लिए पैसा दिया बट फिफ्टी पैसा आपको एक साल के बाद आ जाएगा और जो बैलेंस 50 परसेंट है वो दो साल के बाद आएगा इंटरेस्ट विल अगेन बी क्रेडिटेड ऑन अ एनुअल बेसिस इस सीरीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5 परसेंट है सो अगेन समराइजिंग सीरीज वन इज वन ईयर टेनर सीरीज टू इज टू ईयर टेनर सीरीज थ्री अगेन इज टू ईयर बट इसमें एक की डिफरेंस है कि 50 परसेंट पैसा एक साल के बाद आ जाएगा और बैलेंस फिफ्टी परसेंट साल के बाद आएगा सीरीज वन का ईल्ड है 9.25 परसेंट सीरीज टू का ईल्ड है 9.65 परसेंट एंड सीरीज थ्री का ईल्ड है 9.5 परसेंट नाउ द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर सच अ फॉर द इंक्रेड इश्यू सो प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन्वेस्टर्स कैन लॉग ऑन टू आर वेबसाइट वेंट वेल्थ डॉट कॉम वहां पर आपको बस साइन अप करना है जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है एक बार आप लॉगिन करेंगे तो एसेट पेज होगा हमारा जहां पे आपको बॉन्ड की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी नेटवर्क प्रॉब्लम आई होप यू आर एबल टू हियर मी यस यूर ओके actually uh, anshul was explaining uh, you know about the uh, you know how uh, what is the process for the retail investor you know as he goes on to the site what is to be done etc uh, so if you could continue that that will be uh, wonderful almost is iska process ekdam equity ipo pe jaise hota hai waisi asba ke through aap jaise apply karte ho to aapko aapka demat number chahiye hota hai 16 digit ka aur upi se aap payment kar sakte ho बाकी पैन डिटेल मोबाइल नंबर डालना पड़ता है उसके बाद आपने जो जहां चूज किया है सीरीज जो अंशुल ने एक्सप्लेन की तीन सीरीज उसके बाद आपको यूपीआई मैंडेट आता है अपने यूपीआई ऐप पे जहां भी आपने जो भी यूपीआई आई डाला है वो आप एक्सेप्ट करते हो मैंडेट पिन डाल देते हो तो वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाता है सो इट डजेंट टेक मच टाइम एंड अगर आपने डेट आईपीओ में असबा से के थ्रू अप्लाई इक्विटी आईपीओ में किसी भी असबा के थ्रू अप्लाई किया होगा वैसे ही इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है कुछ अलग नहीं है okay ajinkya so basically if i understand correctly uh, you know this this product stands somewhere in the middle uh, of uh, you know high risk uh, products like direct equity and crypto etc hmm. and uh, completely low base risk like uh, fixed deposit uh, or uh, you know some some something like that so it's it's in the middle in terms of both risk as well as return is that correct yes 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 and so what what is the kind of potential do you see in the indian market for a product like this i mean uh, why wouldn't somebody go for a debt fund uh, uh, you know that one year debt fund and go for this i mean what is what is what are the advantages of a product like this sure especially this particular bond yeah sure so kuch uh, advantages bhi hai kuch disadvantages bhi hai right debt fund mein kya hota hai ki ek to wo interest rate fluctuation us pe interest rate jaise hi change hote hai डेट फंड के रिटर्न उस पर ये होते हैं बट डेट फंड आर मच मोर डाइवर्सिफाइड ऑल्सो राइट एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी जनरली अनलेस देर इज एक्सट्रीम सीनारियो लाइक फ्रेंकलिन टेम्पल्टन जनरली देर इज लिक्विडिटी 
ये जो बॉन्ड में लिक्विडिटी रिस्क इज हायर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है बट आपको जज कर सकते हैं आपकी वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपको लेना है कि नहीं वो एन पे ये करना है कि नहीं इन म्यूचुअल फंड अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो वहां जहां भी उनका एक्सपोजर है वो आपको मिल जाता है एक्सपोजर राइट कंपल्सरीली मिल जाता है राइट सो एंड रिटर्न का मतलब लाइक द रिटर्न आर अबाउट थ्री परसेंट हायर टू थ्री परसेंट हायर देन डेट म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी डेट म्यूचुअल फंड में हमेशा ज्यादा रहेगी राइट एंड डाइवर्सिफाइड होते हैं म्यूचुअल फंड हमारे इसमें भी हम लोगों को इसलिए बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करो एक में पूरा इन्वेस्ट मत करो यू शुड एटलीस्ट इन्वेस्ट इन टेन बॉन्ड्स राइट सो दैट्स हाउ डाइवर्सिफिकेशन कैन हैपन एंड वी प्रोवाइड सेकेंडरी लिक्विडिटी बट इन म्यूचुअल फंड इट्स मच इजियर सो इट्स अ ट्रेड ऑफ की इन दो तीन परसेंट आपको ज्यादा मिलेगा एंड थोड़ा लिक्विडिटी रिस्क पक्का बढ़ेगा डायवर्सिफिकेशन uh, आपको करना पड़ेगा राइट एंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर आई थिंक लाइक आई आई पर्सनली फील दैट uh you get as much returns in debt mutual fund generally as and there are some banks which offer higher fd returns right so where the risk is completely zero so debt mutual fund may, are not that attractive for retail investors in my opinion thanks ajinkya oh. yeah. uh, shaina should we should we take questions from the audience now yeah uh, uh, if uh, ajinkya anshul do you want to share something else that we might have missed in the q and a and some some other point about the fund that you want to uh, about this bond or this particular product that you want to share then please go ahead else uh, we have a lot of uh, requests for questions we'll start taking those no i mean i as we tell always investors like invest after understanding the risk start small diversify well perfect perfect so i guess so uh, now uh, now the floor so is open questions. yeah yeah so so now we'll be taking questions from uh, the audience uh, if you if you want to ask a question just raise your hand uh, we'll approve uh, your request one by one there are some requests uh, ganesh so can you please start adding those one by one yeah sure yeah sandeep you're a speaker please go ahead I think I'll move on to the next speaker. Sandeep, uh, can you hear us? If you want to ask your question, now is a good time. You have to unmute yourself. Yeah, I want to ask that. Uh, yeah, yeah. Uh, I want to ask that uh, in the era of uh, so many platforms uh, offering uh, all the dads and and CDs, so how how it seems that. Uh, Credit is uh, doing something different or uh, amazing in choosing uh, NCDs for its, its their customers, or uh, there are a lot of other things uh, like uh, small case and uh, in mutual funds also there are dynamic uh, asset allocation funds and a lot of things are there. So how can uh, it seems uh, like something new or something better? How you can present it uh, to your investors? i'll take this uh, sandeep so uh, we, although it is new for investors it wasn't like it's not completely completely new asset class like crypto or something <laughs> ye assets pehle bhi available the jo bahut higher ticket size mein available the minimum investment used to be 20 25 lakhs per bond right we have tried to bring it down to 10000 right so that has changed so although this is a new asset class and uh, we personally like this asset class therefore we decided to bring it on the platform right so it's not completely new asset class it's been a, one of the age old asset classes to be to be frank it was just not uh, retail investors ke liye wo available nahi tha available nahi tha thanks ajinkya uh cool um i have uh, invested in in the past in dhfl and cds as well as shrey infrastructure finance and cds and even yes bank 81 bond uh how do you ensure or what have you done in terms of due diligence that in creds this particular ncd will not see the same fate in future understood uh anshul can you take this if you like anshul is the uh, better person sure. to answer this sure uh so mukul uh, i'll uh, come to the uh, question but uh, i mean one uh, suggestion that i gave to all the investors is ki jaise yes bank tha 
they've got 81 bonds and uh, ideally wo kafi matlab risky bonds rehte hain to investors ko wo avoid hi karne chahiye uh, market mein alag alag tarah ke bonds rehte hain ek hote hain senior secured bonds dusre hote hain unsecured bond teesre hote hain subordinate bonds and last are 81 bonds to jo senior secured bonds hain wo uh, sabse safest rehte hain uske baad aate hain senior unsecured bonds उसके बाद आते हैं सबॉर्डिनेट बॉन्ड्स और जो 81 वन बॉन्ड्स होते हैं दे आर लाइक वेरी वेरी रिस्की तो इवन सबॉर्डिनेट बॉन्ड्स आर वेरी रिस्की सो आइडियली व्हाट वी टेल आर इन्वेस्टर्स इज दे शुड ओनली इन्वेस्ट इन सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड दैट टू नॉट फॉर लाइक वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रेफरेबली एक से तीन साल के बीच में uh, और हद से हद चार साल तक इसके बियॉन्ड इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट डबल ए और सिंगल ए रेटिंग में uh, इसके बियॉन्ड एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन सो जो हमने डिलीजेंस और एनालिसिस किया है आई वॉज मैंशनिंग अबाउट द सेम अर्लियर इन दी कॉल इफ यू लुक एट डी एच एफ एल जब उसने मोस्ट ऑफ दी बॉन्ड्स वन दे वर इशूंग डी एच एफ एल का लेवरेज काफी हाई था इट वॉज लाइक इवन हायर देन सिक्स एक्स तो इतने ज्यादा लेवरेज पे एंटिटी uh, में कोई भी इश्यू आता है लाइक uh, से कोई पोर्टफोलियो डिफॉल्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो रिस्क काफी हाई रहता है Uh, इसलिए हम ऐसी एंटिटीज प्रेफर करते हैं जहां पे लेवरेज कम है बिकॉज जितना कम लेवरेज है उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डेट इन्वेस्टर्स के लिए सेकेंडली टेनर भी अगर आप देखें इस बॉन्ड का एटलीस्ट uh, हमने दो ऑप्शंस दिए हैं एक एक साल का दूसरा दो साल का तो टेनर रिस्क भी कम है uh, इसलिए भी ये बॉन्ड uh, अच्छा है एंड लाइक वी है ऑपरेशन एक्सेट्रा बट है एवरीथिंग investors should note that these are not like risk free bonds uh, even though diligence ho gaya hai sab kuch ho gaya mitigants are there uh, still there is some residual risk so isliye it makes sense for investors to diversify well across bonds kyunki uh, like i said these are not like risk free bonds uh, kal ko kuch kuch na koi incident ho gaya kisi geography mein koi natural calamity aa gayi uh, covid ka next wave aa gaya uh, and so on तो उस तरह के रिस्क तो रहते ही हैं इन एक्सपोजर्स में थैंक्स मुकुल मुकुल जी डू यू हैव एनी फॉलो फॉलो ऑन क्वेश्चन नो आई थिंक श्रे अंशुल डिंट टच ऑन श्रे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बॉन्ड राइट बट दोस वर आल्सो डबल ए प्लस आई गेस एंड और मे बी डबल ए एंड दिस वन इज ओनली सिंगल ए so in spite of all the due diligence and everything uh, i got you know really short changed on these bonds uh so i think uh, ankur you can uh, uh, unmute and please ask your question uh, i have basically two questions first of all whether these bonds are secured or unsecured secondly cred itself is making losses so how come we can be secured that uh, uh you'll be able to repay our uh, principal and interest sure uh, so uncle these are like senior secured uh, uh, bonds so definitely security is there and uh, the security cover is 1.2 times uh 125 crore ka bond hai to roughly 150 crore ka underlying security cover hai secondly jo issuer hai wo incred hai cred nahi cred jo uh, payments uh, uh, app hai that's a different company here the issuer is a ngfc called as incred which has been a profit making entity so incred and cred have same promoters no no these are completely different yeah. entities fine and in which sector you are going to lend the money right uh, this entity operates in uh, broadly three sectors one is uh, uh, secured school financing second is sme financing and third is uh, personal loans and what will be the average ticket size for each loan uh oh it's like fairly granular uh, pl is uh, uh, less than a lakh uh, and uh, sme and uh, secured school financing again is less than a crore okay thank you janard you can uh, please ask your question if you can uh, yeah. unmute yeah uh thank you guys for taking the session uh i have a very simple question i would say not underlining the details as a simple investor as someone who is you could say my parents have retired i'll give you an example a use case my parents have retired 
and they've given me in charge of some substantial amount of money where i have to invest and and what i'm looking at is i'm trying to compare these different asset classes between a bond and between the stock market and between your platform and i'm still not understanding in terms of the returns how how much i would be getting uh, post tax like i understand that the rates you're giving on the website are giving pre tax but what about post tax why why can't you just show us the post tax returns for somebody getting uh, on the 30% bracket i mean i mean i understand uh, like the product has been built in that way but i'm still not realizing yeah, what sure. the actual value i'm getting from putting for example 10 lakhs for example if i give you 10 lakhs i was using the calculator yes. i'll be getting just 11 lakhs if i put into a simple mutual fund i will still get more and uh, what is the liquidation of the bond say if suddenly i want to pull out that money i see an investment opportunity would i do that what is the penalty for it uh, i mean i'd like to see these sure. uh, details sure uh, so i'll I'll, uh, i'll answer one by one right uh, what, these details are shown pre tax but you the, whoever is the bond holder the tax will be charged as per his tax lab so if the tax the bond holder is in 20% tax bracket it will be cha- the interest uh, the uh, income tax on this interest will be 20% if it the bond holder is in 30% similarly 30% right uh, sec so that's why we haven't really mentioned uh, tax post tax return right uh, but you can fairly calculate right uh, based on uh, based on the tax lab now second question is uh, about liquidity uh, we facilitate secondary liquidity right so as soon as asset is over we have more people coming in uh, and joining the waitlist but that doesn't mean that we are guaranteeing liquidity there could be a scenario where there is no buyer and you have to wait right for for liquidity right so that is answer three and second is uh, you talked about mutual fund uh, where you put 10 lakh and you will get 11 lakh i mean uh, that that is not guaranteed in any mutual fund right uh, because there's a equity mutual funds are obviously they can go down in debt mutual fund there is interest rate risk there is a default risk and bunch of other risk right and lastly if you are planning to deploy your retired parents money be very careful right uh, we are bringing another like another set of products for uh, people who are retired would it would be better for them currently the product has concentration risk so don't invest a lot of money or at least start with aim of investing in 10 bonds on the platform so start small right and uh, especially because these are retired people i want to uh, insist that if you are not sure don't invest uh, just like because if they are not lo- okay with losing that money uh, or somehow like having some capital r- uh, risk at play uh, they should better stick with fds is is my frank opinion uh thank you no in terms of like i understand that you're saying that you know risk is at play i under- completely understand the risk at play and i've been given the full right to exercise that but i just want to understand in terms of like why should i pick wind wealth in terms of that we- in the website like i'm trying to show my parents my parents is not able to understand because like like they're trying to compare it and that comparison between a post office returns or any other asset class can give monthly Uh, do you think it is the right platform for someone like me who has a substantial amount in terms of in terms of like as one of the asset classes in comparison to others hey uh, janadar i mean uh, I, i i like it is very difficult to give a personal advice right because there are a lot of factors at play right uh, but like uh, i can explain about the product i can if you want us to compare this product with another product in terms of risk return profile we can do that but uh, it's very difficult to tell you whether this is suited for you or not right we can tell you asset if you do asset allocation this should not be more than 5 10% of your your total asset allocation right uh, but like it's a, it's a very difficult thing to actually tell right uh, without knowing so many details because at the end it at the end of the day it is personal finance right all right all right thank you thank you thank you thank you thank you so much thank you for answering my question Yeah. Thank you, Jinky. That was really well explained. Aditya, my friend is here. Aditya, do you want to ask something? So I think Aditya is not uh, connected yet. Right, right. So, so we, uh, so while waiting for Aditya, we'll move on to the next uh, person. Uh, Babesh ji, uh, Anshuman ji, Anshuman ji, would you, would you like to ask a question? Yeah, uh, couple of questions. uh one uh, is so uh, my correct me if i'm uh, wrong so these bonds are uh, not listed right 
uh, on, uh, while they are available in DMAT form? No, these are listed. In fact, the current issue is a public issue of public issue of bonds. So uh, okay. these bonds will be listed and tradable on exchange. Okay. Uh, and uh, is the HUF eligible for uh, purchasing these bonds? Yes. Okay. And uh, the last question is that, uh, you know, typically there are uh, two sets of documents you need for taxation purposes. Uh, one is the interest earned certificate in the year. Okay. Mm -hmm. uh, and the second is the asset value as of 31st March of that financial year. Uh, so how will, uh, what's the mechanism for providing that? Yeah, yeah. Well, like you can, uh, we are integrating that so that you will, you know, on Windwell dashboard only you will get to see it or otherwise you can ping, a, ping our team on WhatsApp and we'll, we'll give you that. Uh, we'll, uh, right, we'll send the statement across, right? But uh, soon it will be available on your dashboard itself. Yeah, that will be great because, you know, one of the practical problems I've faced while, uh, you know, looking at debt-based instruments Mm -hmm. uh, is to actually get uh, the balance certificates. In fact, I don't want to name the entities, but uh, very marquee banks because of using uh, great uh, core banking products have been unable to provide, uh, you know, the uh, in, uh, the uh, balance certificates uh, for even uh, simple products like fixed deposits. So it Are creates you... a lot of practical, uh, you know, hassles while filing for tax. Absolutely, absolutely. I'm having some network issues. Can you pull up the so, next? Uh, has, uh, Bhavesh, do you want to? Uh... Yeah, hello. Yeah, most of the questions has been answered. I have a doubt here. 9.65% of rate of interest coupon rate bowl rate. So, if comparatively market has a rate of interest, so how come uh, you are able to give you know, better returns, uh, better rate of interest? Uh, I'll take this. So, Bhavish, like, if you look at the, uh, I mean, like, firstly, uh, you rightly mentioned, if we banking sector, so there are yields that have crashed. And even the AAA rated uh, entities, there are uh, yields that have crashed. There are yields around 6 or 7%. There are two things. One is that the market is uh, rating dependent. AAA Category में काफी कम yield है क्योंकि जितने भी mutual funds वगैरह हैं सब triple A and double A category में ही uh, capital deploy कर रहे हैं. But the moment you come to A category, there is a sudden increase of uh, rates uh, between 1.5 to 2 percent. Uh, so इसलिए A, A category में risk return ratio जो है investors के काफी favour में है अभी. Uh, most of the A category bonds are giving a yield uh, which is like 2% higher compared to AA rating and AAA rating category. Because so, all mutual funds and banks have deployed in the same way, in the rating categories. So, the risk reward ratio in A category, mein, uh, at least in today's time, is very favorable. Okay, so now you have to higher rate, you have to give the higher rate. Then it will be not very competitive, right? If you have to lending, you are still using Haan, toh, uh, most of the NBFCs, if you see in the market, they are uh, uh, deploying at rates which are uh, between like 15 to 20 percent. Because they are catering to that segment where the uh, banking, formal banking sector hasn't uh, reached yet. And why the banking sector in segments not giving it? There are two or three reasons. One is that there is no geographical presence. The other is that when someone applies in any bank, mein jab, uh, koi, uh, apply karta hai, so banks typically formal segment of the economy ko cater karte hain. They'll ask for uh, formal uh, salary statement, uh, formal uh, income tax proof and so on. But if you look at the economy, dekhenge, a lot of uh, uh, players are uh, working in the informal segment. Uh, pe, uh, unpe proper salary statement, na ho, ho sakta ki proper banking ke through transactions, na ho ho, uh, jase small time kirana shop, etc. All these are like a part of uh, informal segment of the economy. These are credit worthy borrowers. Uh, inka income level is good. But see, hai ki, uh, these are not like salaried segment, and which is what most of the banks are uh, targeting. So, this informal segment is NBFCs in India. Mein kafi, uh, aggressively pursue. Kar rahi hai. 
एंड इस सेगमेंट में जो डिप्लॉयमेंट रेट है वो अराउंड फिफ्टीन से ट्वेंटी परसेंट के बीच में रहता है so, okay, I think, uh... that answers it uh, and i think we have time for a, a couple of uh, more questions so uh, so vivek I, I please go vivek ahead yeah vivek mm-hmm. please go ahead hey hi hi everyone so i had a couple of questions uh, one question was regarding uh, subscription to incred i i am a subscriber but i spoke to two support executives of wind wealth uh, and i asked them what happens if the issue is not fully subscribed one person told that the issue will be cancelled and uh, other person yeah, told me will respond uh and is hey uh, uh dhruv no, you no, could, you, could you not speak out of turn please yeah vivek, sorry please vivek please yeah i'll continue yeah. sorry sorry yeah so uh, one support executive told that the issue will be cancelled and another support executive told that uh, the underwriter will uh, pick up the entire uh, issue and uh, my investment will not be affected so i wanted to know what actually happens if the issue is not fully subscribed so sure. uh, i'll take this uh, so vivek like uh, technically uh, let's say jaise uh, 125 crore ka issue hai it needs to be only 75% subscribed for issue to sail through uh, aaj ke time pe issue is almost subscribed by uh, close to 60% 72 crore ka ho chuka hai to balance uh, 15% jaise hi subscribe hoga to issue will definitely sail through इन द हाइपोथेटिकल सिनारियो की लेट से वन ट्वेंटी फाइव करोड़ का इश्यू था और सेवेंटी फाइव परसेंट भी सब्सक्राइब नहीं होता है देन इश्यू गेट्स कैंसल्ड एट आर एंड हम इश्यू का साइज अकॉर्डिंगली मतलब करते हैं कि वी हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि इश्यू तो सेल हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट यू सी ऑन द प्लेटफॉर्म इनका साइज इसलिए हम कम रखते हैं लाइक फिफ्टी सी आर सेवेंटी फाइव सी आर हंड्रेड सी आर कि एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट सब्सक्रिप्शन विल हैपन इन द इश्यू okay so also one more question that i had was uh, i asked them whether if i cancel my uh, you know request or my order uh, they said that it will not be the money will not be released until the issue closes so uh, uh, is there any reason for that yeah uh, just in case i'll repeat the question with more cl- clarity that is uh, when we subscribe we accept a upi mandate and uh, uh, the amount gets blocked in our bank account and if we cancel the sub- uh, order then uh, the support executive mentioned that uh, the money will not be released until the issue closes and uh, my question was uh, why is that is that so yeah sure sure uh hi ajinkya so my question was uh the upi mandate that is accepted on our end in uh, uh, for placing the order for any asset that is coming on wind wealth mm-hmm. uh if we want to cancel that order the support executive mentioned that uh, the money, money won't be released, released until uh, the issue is closed that is we have to wait until the issue is closed so uh, i wanted to ask uh, is there any particular reason for that Hey, hi can you hear me i'm getting yes yes i think yeah, now we can hear you uh, i'm seeing lot of no- i'm hearing lot of noises i don't know yeah so uh, vivek let me let me uh, i don't have exact answer for this i'll i'll speak with the team and get back i'm i'm also sending you a dm dm so that we can con- like uh, we can solve this uh, immediately by tomorrow right so uh, but i guess on the on the bit of uh, issue subscription 75% i until made that clear right so i don't think i i think i hope there is no confusion there yeah no confusion there also one more point uh, post 50% subscription went well says that over 50% subscribed before that it was it, it gave exact number so uh, do you know why uh, like as you said it is now currently 60% but it it just says that uh, over 50% subscribe now and uh, it doesn't give the exact number yeah uh, i mean you get uh, it's not uh, like uh, that think, yeah. we uh, do you, do you want me to answer that uh, uh, money release wala question uh, i i i i am a merchant banker by profession so uh, vivek uh, basically kya rehta hai that if you uh, if you generate a upi mandate 
इफ यू रिवोक द मैंडेट उसका जो ब्लॉक पैसा रहता है दैट डज नॉट गेट अनब्लॉक टिल द क्लोजर ऑफ द इश्यू सो वो यूपीआई के एंड से ओके थैंक यू या विवेक आई गॉट द आंसर फ्रॉम द टीम वी कैन रिक्वेस्ट बीएससी बट द फाइनल डिस्क्रिप्शन इज विद द बीएससी इज व्हाट माय टीम टोल वी कैन टेक दिस ऑफलाइन एंड एंड गेट इट सॉर्टेड योर क्वेश्चन अबाउट व्हाई वी शो 50% जनरली वी हैव सम माइलस्टोन वेयर वी शो देयर इज द इशू इज एनीवे आउट ओपन इन पब्लिक सो यू कैन एनीवे चेक एग्जैक्ट नंबर ऑन बीएससी एनी टाइम right uh, we generally make it 50 70 50% 70% 75% percent, and 90% percent. that is the milestone we indicate on the website based on what users want to know uh, but any time you can check the uh, uh, the exact number in your uh, on bsc website great great uh, so dhruv i think you've been waiting to speak so uh, please go ahead thank you um a quick uh, question on uh, nbfc's uh, resource profile uh, of late they have been able to raise money by way of mlds at uh, sub 9% somewhere in the range of 8 820 8 and half right uh, if i would pick that uh, instrument against uh, this uh, plain vanilla ncd the spread is significantly uh, uh, high uh, that itself uh, somewhere indicates uh, you know a bit of uh, in terms of the quality of the credit paper what would be your thoughts based on you know these data points about the credit quality hey dhruv yeah. i mean uh, yeah i'll uh, let anshu answer, answer that yeah so dhruv uh, entity's cost of borrowing uh, hasn't uh, changed much over the past uh, quarter or two uh, in fact it has only come down a bit uh, post the kkr uh, announcement uh, like in terms of specific question on the mlds uh, i don't know like from where you got the quote of uh, mlds uh, most of the mlds that entity has issued it has been in the range of uh, 9 to 950 a lot of wealth firms in the market have been selling it down to uh, investors uh, at a lower yield to increase the margin etc but if you look at the primary issuance data at nsgl etc most of the issuance of uh, includes mlds has been in the range of 9 to 9 quarter in few cases 950 also okay so uh, other peer nbfcs uh, they have been able to raise uh, money somewhere around 850 820 as well uh, i mean i've been a banker uh, my whole life so i attract uh, talk to people based on that and like you're saying uh, there has been a consistent uh, spread between uh, their peers and uh, this entity that itself uh, makes me believe that uh, the underlying credit quality may not be you know that that good and that's why the premium that that's being offered yes yeah, so if you like uh, compare it to maybe like triple a rated nbfcs uh, like so for manapuram chola etc i don't think matlab uh, the comparison is apt uh, definitely those are much bigger entities which much with much higher vintage and hence are also borrowing at uh, rates around 7 750 etc what we need to analyze is the incremental returns which we are getting in uh, incred is the risk adjusted return uh, better uh, compared to other uh, ncds which are there or not uh, so th- i think that's the call one needs to take like uh, uh, no one is saying like the, the credit quality of incred is let's say better than some of the triple a rated uh, nbfcs the point to i think compare is the extra 150 basis point 200 basis point yield is that uh, compensating for uh, the incremental risk which may be there in the transaction great uh, so uh, thank you so much uh, uh, ajinkya and anshul for taking all these questions and uh, uh, we do have more requests but uh, as we are running out of time i kindly request any more questions to be direct uh, to be directed uh, to either windwealth.com or ajinkian anshul or windwealth's dm and i'm sure they'll be very happy to answer that if you want you can even dm uh, fin medium or me and we can forward these questions to uh, ajinkian anshul and the windwealth team so the uh, more details of this uh, uh, product are there on windwealth.com and uh, the issue uh, if i'm correct closes on 14th february so uh, there's uh, not much time left so 
do go ahead and uh, check out the product and the uh, and the team and if there are any questions please feel free to address it to them so thank you ajinkya thank you anshul uh, uh, for your time and uh, for the knowledge that you imparted today thank you uh, ganesh for co-hosting this with me so i thank guess you, uh, uh, yeah can... so uh, good night everyone good night thank you good night thanks thanks for having us here thank you and also uh, before we end the recording of this will be uh, available on the same link uh, for spaces so just just in case you entered in late or left early or whatever so you can please uh, go back to the recording and you know just just uh, give it a you know listen to it there thank you so much